Pangayang araw na to, pag-uusapan natin kung paano maglinis at magpaligo ng ating bike. At dito rin pag-uusapan natin yung mga kailangan natin na gagamitin at yung procedure na sunod-sunod kung paano mas maayos natin malinis ang ating bike. At samahan nyo ako hanggang sa dulo ng uh, video na to upang uh, maibigay namin sa inyo yung ilang tips paano mas talo natin mapapangalagaan ng ating kinaingat-ingatan na bike. Tara mga kasama! Magandang araw mga kapadyak, mga ka bike to work at mga kapwa natin siklista. Uh, ako nga pala si Jeff at welcome sa Green Scott and Me Cycling Outdoor and Adventure. Ang pagtulong at pag-alalay sa mga kapwa natin kapadyak at siklista ang aming passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa mountain bike. At kung bago ka sa aming channel, uh, huwag natin kaligtaan na manood at uh, mag-subscribe sa ating channel at huwag kalimutang i-hit yung notification bell para makatanggap kayo ng notification tuwing magkakaroon tayo ng bagong uh, mga video at updates. Mga kapadyak, ngayong araw na ito pag-uusapan natin kung paano ang tamang paglilinis at uh, pagpapaligo ng ating bike. Isa-isahin natin to sa pamamagitan ng kung ano ba yung mga kailangan natin dito. Ang unang kailangan natin dito ay ang tubig. Tubig na gagamitin natin dito sa pagsasabon ay kinakailangan natin yung maligamgam o mainit. Bakit natin kailangan ito? Dahil kailangan natin matanggal yung mga grasa at um, mga oil na nakapaligid at nakuha nung habang tayo nagbabay. At ang pangalawa dito ay itong dishwashing soap na to. Ito yung kailangan natin para matanggal natin yung kung ano man dumi na nakakapit sa ating bike. Kailangan din natin ng sponge ng brush at kailangan din natin ng yung sirang toothbrush para sa mga lugar na sa mga hindi na abot ng ating malaking brush at ng sponge. Ang unang-unang gagawin natin dito ay tatanggalin natin lahat ng mga nakakabit na accessory dito tulad ng ilaw, ng uh, busina at saddlebag. Uh, natanggal na natin kanina yon at uh, ang susunod dito ay mas maganda kung tatanggalin natin yung dalawang gulong. Pero pwede rin naman natin itong linisin kahit nakakabit yung gulong. Pero kung sa tingin mo na gusto mong linisin na maayos yung, yung bike, eh mas maganda na uh, tatanggalin natin yung mga gulong. Dapat nalilipin natin itong rear uh, derailleur natin o yung RD. Kasi pag ito yung marumi ay hindi natin um, mapapaandar ng maayos yung ating bike.
panlinis talaga ng chain. Mas mabuti itong tanggalin. Kung ikaw yung may missing link, tanggalin mo lang ng ganito ito. Pwede nyo ibaba dyan sa kerosene o pwede nyo erecta na sa pag kung may panglinis kayo ng chain o pwede nyo rin gamitin yung brush at sabunan. Pagkatapos nyan ay banlawan na natin. sa ating ibabad ay atin ang hugasan nila dito at sa sabunan at pagkatapos na ilang minuto at yun na to Uh, kumuha tayo ng basahin at uh, punasan natin ito
Okay, ikuti niyo kung sumasayad ba yung yung, bra yung brake pad sa rotor. Ito naman yun. Lagyan natin ng oil o lubi. Ang sunod na natin ay kabit natin lahat ng mga accessories. Yan, tapos na po natin yung ating paglilinis at paliligo sa ating bike. At yung konting tip natin, uh, kapag gumagamit tayo ng degreaser, iwasan natin ang malagyan yung ating um, bottom bracket at yung mga hub. Kasi kapag ito'y nalagyan, uh, magkakayo, magkakaroon kayo ng problema sa mga bearing. At kapag ikaw naman ay naglalagay ng oil, sa yung kadena at sa mga moving uh, moving parts o sa mga may bearing iwasan natin na malagyan yung rotor kasi kapag nalagyan ng oil o ng grease o kahit anong lubricant ang ating uh, rotor at ating brake uh, yung caliper ng ating brake at rotor uh, may hirapan na itong makapag-brake at kailangan linisin mo ulit ito. Okay, uh, dyan po natapos yung ating um, topic ngayon tungkol sa paglilinis ng ating bike. At kung meron kayong mga katanungan na uh, huwag kayong mahiyang mag-comment uh, sa ating comment section. At uh, mga kapadyak, uh, kapag ikaw ba yung naglilinis ng iyong bike, nililinisan mo po ito ng buo o tinatanggal niyo muna yung mga gulong. At uh, pakicomment sa ating comment section kung paano nyo linisan yung bike para malaman natin kung gano'n pa karami yung mga kapadyak natin na naglilinis ng buo yung bike at kung ilan naman yung mga kapadyak natin na tinatanggal muna yung mga gulong para mas talong malinisan yung suto bago linisan yung kanilang bike. At uh, muli uh, mga kapadyak, uh, ako nga pala si Jeff. At uh, maraming salamat sa panonood pagsubaybay sa ating channel ng Green Scott and Me Cycling Outdoor and Adventure. At uh, maraming salamat sa panonood at mabuhay kayo lahat. Yeah.